হেল্লো ফিউচার অফিসার্স মই মহাশ্বেতা গোস্বামী আপনার সম্মুখত এটি নতুন টপিক ল পেলাই হাজির হয়েছি সেয়েহে ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়ার আর এই যে টপিক আপনাদের দেখিছে ম্যান এনিমেল কনফ্লিক বা হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক বর্তমান সময় ই বিট গুরুত্বপূর্ণ টপিক হিসাবে পরিণত হয়েছে এভরি নাও এন্ড দেন এনেকা ধরনের সিটুয়েশনস আমি বর্তমান দেখা পাই আছো যত এনিমেলস আর হিউম্যান বিংসর মাজ য সংঘাত এই সংঘাত আবলিয়া আগন্তুক সময়ত এই সংঘাত বৃদ্ধি পাবহি সেয়েহে ইয়ার উপর আমি একটা ইলাবরেট ডিসকাশন আমি আজির এই সেশনত করিম কিন্তু তার আগতে আপনাদের জানাই থাকো যে কম্পিটিশন কেয়ারে কেবল আপনাদের এ পি এস সি মেইনসর টেস্ট সিরিজ এটা লঞ্চ করেছে যত সকল ধরনের আপনাদের আনসার রাইটিংর রিলেটেড প্রেকটিস আপনাদের করব প্রতি পেপার জি এস ওয়ানের পর আরম্ভ করে জি এস ফাইভরলেক ইনক্লুডিং দ্য এস এ পেপার বিকজ উই অল নো দ্যাট প্রেকটিস মেকস আ ম্যান পারফেক্ট তারপরে আর একটা এক্সট্রা নটিফিকেশন এটা দি দিও যে আমার দ্বারা আপনাদের মেইনসর এটা ক্রেশ কোর্সও লঞ্চ করা হয়েছে যখন এই বছরের প্রিলিমসর পজিটিভ রিজাল্ট এক্সপেক্ট করে আছে আপনাদের এই ক্রেশ কোর্সট সচাক বিট হেল্পফুল হব যত আপনাদের ইলাবরেট উইথ আনসার সলভিং আনসার রাইটিং স্ট্রেটেজি শিখলে পাব প্রিভিয়াস ইয়ার ডিসকাশন করব প্রিভিয়াস ইয়ার যুক্ত কোয়েশনস কেন স্ট্রেটেজিকেলি কেন আমি আনসার লিখবেন সকল আমার এক্সপার্ট ফেকাল্টি মেম্বারের আপনাদের আইডিয়া লাভ করবলে সক্ষম হব সেয়েহে পলম নক সকোর এই তলত দিয়া নাম্বার কেটিত আপনাদের যোগাযোগ করবেন তারপরে জানাই থাকো যে যখন একবারে নতুনক সিভিল সার্ভিসর জার্নিত আহিছে আর আপনাদের একটা ফাউন্ডেশন বা একটা বেইস এটা ক্রিয়েট করবার নিজের এই জার্নির তে হলে আপনাদের বোথ অফলাইন এজ ওয়েল এস অনলাইন গাইডেন্স প্রোগ্রাম পাবলে সক্ষম হব অফলাইন গাইডেন্স প্রোগ্রামত আপনাদের সকল ধরনের সুবিধা এক আপনাদের সম্মুখত ফেকাল্টিস থাকিব যি কোনো ধরনের ডাউট ক্লিয়ারিং আপনাদের ইনস্টেন্ট ক্লাসতেই করবেন তারপরে অনলাইন গাইডেন্স প্রোগ্রামত বিশেষ করে ওয়ার্কিং প্রফেশনালস স্টুডেন্টস হাউস ওয়াইফস সকলের বিট হেল্পফুল হব সেয়েহে ডিসকাউন্ট যদি আপনাদের বিচার এই গোটাই প্যাকেজট ডিসকাউন্টেড অফার পাবর কারণে এটা প্রোমো কোড ব্যবহার করলেই হল আর সেয়া হয়েছে এম জি এট দ্য রেট কোকা এম জি এট দ্য রেট কোকা এই প্রোমো কোডটি ব্যবহার করলে আপনাদের ডিসকাউন্টেড রেটত আপনাদের সকলখিন সুবিধা লাভ করবলে সক্ষম হব কামিং ব্যাক টু দ্য টপিক যেহেতুকে আমি ম্যান এনিমেল কনফ্লিক্টর উপর কিছু আলোচনা করিম তে হলে ডেফিনেটলি গম পাইছেই ম্যান এনিমেলর সংঘাত বলে কলে আমি কি বুঝি পাও স্পেশালি ইয়াতে এনিমেল মানে ইয়াতে আমি পোহনীয় জীব জন্তুর কথা কোয়া নাই ইয়াতে আমি ওয়াইল্ড এনিমেলসর কথা কো ওয়াইল্ড এনিমেলস আর মানুষের মাজ যেই সংঘাত এই সংঘাতর বিট নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেস বহুতে ফেস করবলিয়া হয়েছে যে আমার আমি বহু ধরনের রিসোর্সেস আমি লস করবলিয়া হয়েছে বহু সময় আমি কি দেখা পাইছো আমি দেখা পাইছো যে আমার মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে এনেকা ধরনের সংঘাতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত করেছে কেতাবা অকল মানুষে নয় ওয়াইল্ড এনিমেলসেরও বহু নেগেটিভ ওয়াইল্ড এনিমেলসের উপরও বহু নেগেটিভ ইম্পেক্ট পড়ছে থকা জেগার অভাবতো এনেকা ধরনের ইস্যুজ হয়েছে তো ওভারঅল এনেকা সিনেরিয় এই সংঘাত আগন্তুক সময়ত বৃদ্ধিহে করে গিয়ে থাকি এই টপিকটা আমি ডিসকাশ করার মূল কারণ এটাই যে রিসেন্টলি কেরালায় এই হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক বা ম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট স্টেট স্পেসিফিক ডিজেস্টার রূপে ঘোষণা করেছে এই তো কথা লেখত লবলগা যে আমার হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক বা ম্যান এনিমেল কনফ্লিক এই গোটাই সংঘাত কেরালা গভর্নমেন্টে স্টেট স্পেসিফিক নিজের রাজ্যের একটা ডিজেস্টার বলে ডিজেস্টার বলে পরিণত করেছে এটা আমি যেটা ডিজেস্টার শব্দটি ব্যবহার করি ইটস বিগ ওয়ার্ড হয় না আমার এখন ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট এক্ট এখন আছে আন্ডার টু থাউজেন্ড ফাইভ এটা ডিজেস্টার বলে কলে আমি নো কি বুঝি পাও ডিজেস্টার বলে কলে আমার মনলে কি আহে ডিজেস্টার বলে কলে আমার মনলে বানপানী আহে আর বিশেষ হিসাবে আমার মনত একবারেই এটা বারিষা কাল আছে আমার মনত একবারে বানপানী আহা তো স্বাভাবিক কথা ঠিক সেইদরে ড্রট লাইক সিটুয়েশনস ভূমিকম্প গড়াখহনিয়া ল্যান্ডস্লাইড সুনামি এই ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ডিজেস্টার্স আমার মনলে আহে আর এই সকলব কি হয় এই সকলব ন্যাচারেল ডিজেস্টার কিন্তু ন্যাচারেল ডিজেস্টারের উপরও কিছু ম্যান মেইড ডিজেস্টার থাকে যে আজি ধর কিনা এটা ইন্ডাস্ট্রিত কিনা এটা এক্সিডেন্ট হল আর তার বিনিময় বহু লোকের ক্ষতিসাধন হয়েছে সেয়াও এটা ডিজেস্টার 
যদি আজি ফার্টিলাইজার প্লেন্ট বা কেমিক্যাল প্লেন্ট এটা যদি কিনা এটা অঘটন ঘটিলে সেয়াও হব আমার মেন মেড ডিজাস্টার তার উপরে এই যে মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট বা হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট এই মেন এনিমেল বা হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট এক প্রকার আমি মেন মেড ডিজাস্টার বলে কব পড়ো সেয়েহে ডিজাস্টারর মেইন ডেফিনেশন যদি চাবলে যাও আপনাদের দেখা পাব যে ইটস এ ডিসরপশন অন এ মেসিভ স্কেল হয়নি ডিসরপশন অন এ মেসিভ স্কেল ইমানেই ক্ষতি সাধন হয় মেসিভ ক্ষতি সাধন হয়নি আর অবভিয়াসলি শর্ট টাইম পিরিয়ডর কারণে হব পে লং টার্ম পিরিয়ডর কারণে হব পে সরু হব পে দীঘলিয়া হব পে মুঠর ওপর যদি সাংঘাতিক লেভেলত যদি ক্ষতি সাধন হয়েছে তেতিয়াহলে ইয়াক আমি ডিজাস্টার রূপে গণ্য করো প্রভাইডেড ইয়ার দ্বারা কি হয় বহুতর মৃত্যু হয় মানুষ জীব জন্তু লিভিং অর্গানিজমসর মৃত্যু হয় লস অফ লাইভলিহুড আমার যেটা জীবিকা সেই জীবিকা নোহা হয়ে যায় আমার যে প্রপার্টি সেই প্রপার্টির ক্ষতি সাধন হয় তো ওভারঅল এয়া হয়েছে ডিজাস্টার আর এই ডিজাস্টার সমূহ রক্ষা পড়বর আমার ভারতের অন্তর্গত ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এক টু থাউজেন্ড ফাইভ ইনক্লিউড করা হয়েছে টু থাউজেন্ড ফাইভ সত এই ডিজাস্টার সমূহ আমি কেনকে পরিত্রাণ পাব পড়ো বিভিন্ন ধরনের ডিজাস্টারের পর পরিত্রাণ পাবর কারণে আমার একটা ইলাবরেট মেকানিজম আন্ডার দিস এক মেনশন করা আছে বাট এনিভে আমি যেহেতুকে বর্তমান সময় মেন এনিমেল কনফ্লিক্টত বেশিকে ফোকাস করে আমি ইয়ার ডিজাস্টারের বিষয়ে আমি আলোচনা করেছো সেয়েহে তার আগে আপনাদের সহ মানে কিছু ডেটা অল্প শেয়ার করবলে ওলাইছো যে ধরক মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র আমি কি দেখা পাইছো টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ানত এই মানুষ আর বনরিয়া জীব জন্তুর যে সংঘাত এই সংঘাতের ফলত এইটি সিক্স গাকী মানুষের মৃত্যু হয়েছে আর স্পেসিফিকালি কব গেলে হান্ড্রেড এন্ড ফাইভ ইন টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু জাস্ট এবছরের ভিতরতে আপনাদের এই ভ্যালিউজত চাওকসন আপনাদের যদি আজি মেইনস আনসার রাইটিং করে নেসেসারি নহয় যে আপনাদের এনেকেই লিখি দেখাব লাগিব কেতাবা আপনাদের এনেকে গ্রাফর নিচিনাও আপনাদের দেখাব পড়ে যত এনেকে ইয়ার টু এক্স এক্সিসত দিলে আর সাপোজ নম্বর অফ ডেথ বলে আপনাদের দিলে তো এনেকে ধরক টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান এয়া ধরক টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু তো এনেকে আপনার ফর্টি এইটি ওয়ান টুয়েন্টি এনেকে ইয়াতে ধরক এপ্রক্সিমেটলি আমার টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ানত এরাউন্ড এইটি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টুত ওয়ান টুয়েন্টিতক কল কম তো এনেকে মুঠর পর আমার গ্রাফখান এনেকে বাড়ি গে আছে হয় শার্প ইনক্রিজ রাইট তো এভরেজ হিউম্যান ডেথ এরাউন্ড চল্লিশ জনকে আমি প্রতি বছর আমি এনেকে দেখা পাই আছি এয়া জাস্ট মহারাষ্ট্রের ডেটা ঠিক সেইদরে ওভারঅল ভারত চাব গেলে এই দুই বছর দুহাজার উনৈশের পর একুশ বছরতে বাঘর দ্বারা মানুষের ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ মানুষের মৃত্যু হওয়া আমি দেখা পাইছো ঠিক সেইদরে মানুষের দ্বারা মানুষের বাবে থ্রি টুয়েন্টি নাইন টাইগার্সর মৃত্যু হয়েছে চাও এফালে বাঘে আমাক মারিছে আনফালে আমি বাঘক মারিছো ইলিগেল হান্টিং করে পেলাই কেতাবা আমি দেখা পাব বহু সময় ইমানবর এলিফেন্টস কেবল ইলিগেল হান্টিং ইলেকট্রকিউশন ট্রেইন এক্সিডেন্টর দ্বারা এনেকা ধরনের সিটুয়েশন হব ধরেছে আপনাদের নিশ্চয় দীপর বিলর কথা সকলে শুনা পাইছে দীপর বিল এনেও জানে আমার অসমৰ একমাত্র রামসর সাইট এই দীপর বিলত কি হয় এই দীপর বিলত এটা রেল লাইন পাস হয়ে গেছে আর তাতেই আমার সেঞ্চুরি এটাও আছে তার থ্রুয়ের আমার যে হাতি সমূহ পার হলে ট্রেইনও যদি পার হয়ে যায় এনেকা ধরনের আমি সংঘাত দেখা পাও তো দীপর দীপর বিল ইজ এনাদার এক্সাম্পল ওয়ের বাই ইউ কুড সি ট্রেইন এক্সিডেন্ট রিলেটেড মেন হিউম্যান হিউম্যান অর মেন কনফ্লিক্ট ঠিক আছে এটা কারণ সমূহ কি কারণে এনেকা ধরনের সংঘাত সমূহ বৃদ্ধি পাব ধরেছে এটা একদম ইমিডিয়েট আর সবতক ইম্পর্টেন্ট কজে হয়েছে পপুলেশন এক্সপ্লোশন এক্সপ্লোশন স্পেশালি ভারতের নিচিনা দেশত আমার মানুষের জনসংখ্যা যান বৃদ্ধি পাব সিমান বেছি এই সংঘাত বাড়ি যাওয়া তো স্বাভাবিক কথা কেলে কারণ যান বেছি পপুলেশনের ইনক্রিমেন্ট আহিব সিমান বেছি আমি কি দেখা পাম মানুষবরে গে পেলে ফরেস্ট এরিয়াত মানুষে নিজের শেল্টারের কারণে ফরেস্টত যাবগে নিজের শেল্টারের কারণে ফরেস্টত যাব যুক্ত এনিমেলসর যুক্ত করিডর আছে সেই করিডরত মানুষে নিজের লাইভলিহুড ল আনবগে তো ওভারঅল হ্যাবিটেট এন্ড করিডর ফ্রেগমেন্টেশন 
লগতে পপুলেশন ইনক্রিমেন্ট হওয়ার লগে লগে আমি কি হত বেসিকে ফোকাস করিম আমি টাকা পয়সাত আমি বিশেষকে ফোকাস করিম তো টাকা পয়সার বাবে আমি ডেফিনেটলি এনেকা ধরনের মাইনিংর কাম করবল হয় মাইনিংর কার্যসূচী করবল হয় আর রিসেন্ট আমার যুদ্ধ লজ অর এক্স বা পলিসিজর অন্তর্গত আমার কি হয়েছে মাইনিং ক্লিয়ারেন্সেস সরকারে দি দিয়ে বা এগ্রিকালচার এটা দেশত জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাব খাদ্য বস্তুর রিকয়ারমেন্টও সিমান বেশি হব এটা যদি জেগা না থাকে সরকারে এনেকা ধরনের আমি নটিফিকেশন দিয়া দেখা পাও যত ফরেস্ট সমূহ কাটি পেলায় আমি তাতে খেতে বাতি আমি করব এগ্রিকালচারেল এনক্রোচমেন্ট করা দেখা পাও রাইট আর ওভারঅল এনেকা ধরনের সিটুয়েশন যেটাই হয় তো আমি কি দেখা পাব যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মানুষে তাতে নিজের বাসস্থান বনায় লোসে তো ওভারঅল এখন এস্টাবলিশ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি বা টেরিটরিত আমি কি দেখা পাও মানুষ আর এনিমেলস একটা একটা জীবন যাপন করা দেখা আমি পাও তো ওভারলেপ হয়ে গেছে আর ওভারলেপ হলে স্বাভাবিক কথা কোনো নয় কোনো এদিন তো সংঘাত হওয়া তো একবারেই স্বাভাবিক কথা তার উপরে চাব চেঞ্জিং ক্রপিং পেটার্নস আমি এনেকা ধরনের এটা যদি আমি কলর খেতে করছো হাতে তো এট্রেক্টেড হবই আমি যদি আজি ধান খেতে করো ইমান সহজ নহয় তো চেঞ্জিং ক্রপিং পেটার্নস আমি যদি এটা ক্যাশ ক্রপর ক্রাশ ক্রপর ক্রপর প্রতি বেশিকে আমি ফোকাস করো তাহলে আপনি আপনাদের ভাবি চাওকস এই কনফ্লিক্ট বাড়িব নে কমিব নিজেই উত্তরটি তলত মেনশন করবলে নপাহরিব তার উপরে ইনভেজিভ এলিয়েন স্পিশিজ ইনভেজিভ এলিয়েন স্পিশিজ যে ইনভেজিভ এলিয়েন স্পিশিজ বলে কলে আমার মনলে মেটেকা আহে মেটেকা আপনাদের দেখিছে সাকে পুখুরীত এবার যদি মেটেকা ফুলা আরম্ভ হয় গোটাই পুখুরীত আগুড়ি রোখে রাখে তো ইনভেজিভ এলিয়েন স্পিশিজ বোর কি হয় সিহতর পপুলেশন ট্রিমেন্ডাসলি ট্রিমেন্ডাস পপুলেশন গ্রোথ হয় দেখলে ধুয়া হয় ট্রিমেন্ডাস পপুলেশন ইনক্রিজ হয় আর ইহতর বাবে অন্য জীব জন্তুয়ে ভালদরে সেই জায়গাডোখরত থাকিব নয় তো ইনভেসিভ এলিয়েন স্পিশিজ সমূহেও কি করে হেবিটেট ডেস্ট্রয় করে এটা চেনা নামর এবিধ গছ চেনা চেনা নামর এবিধ গছ রিসেন্টলি নিউজত আছে দ্যাট ইটস এন ইনভেসিভ এলিয়েন স্পিশিজ আর এই চেনার বাবে কি হয়েছে চেনার বাবে ফরেস্ট এরিয়াত ডর গছর জায়গাত গোটেইখন চেনা চেনা খুব ধুয়া হয় ফুল তো দেখলে একবারে হালধিয়া সোন আর হেন দেখলে গোটেই ফরেস্ট সমূহ চেনাই অকুপাই করে লোসে আর চেনার অকুপাই চেনাই যেহেতু গোটেইখন অকুপাই করে লোসে সেয়েহে এটা চেনা গছজোপা বৃহৎ মানে বৃক্ষ নহয় ডর গছ নহয় যে কিনা লুকাই থাকবো তো ওভারঅল চাব গেলে ফরেস্ট যেন অনুভব নহয় আর ফরেস্ট যেন যদি অনুভব নহয় তো দ্যাটস অবভিয়াস আজ বান্দর সমূহ থাকিব কত বা অন্য জীব জন্তু সকল থাকিব কত তো এনেকা ধরনের নেগেটিভ ইম্পেক্ট পড়া আমি দেখা পাইছো এন্ড ডেফিনেটলি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা বিট ডর এটা সমস্যা ক্লাইমেট চেঞ্জর ফল আজি কি হওয়া নাই এভরি নাও এন্ড দেন আজি বোলে এইমাত্র বানপানী এইমাত্র বোলে গরম আজি বোলে ইয়াতে বোলে বরফ পড়ছে অমুকত বোলে ধুমুহা আছে আনপ্রেডিক্টেবল চেঞ্জেস আমি ক্লাইমেট চেঞ্জর আনপ্রেডিক্টেবল চেঞ্জেস আমি এক্সপিরিয়েন্স করে আসো আর সেইবাবেও এনেকা ধরনের সংঘাতর পরিমাণ সংঘাতর মাত্রা কমক সারি বাড়িহে গে আছে এটা এই যে সংঘাত এই সংঘাতর ফলত আমার কেনকা ধরনের অবভিয়াসলি পজিটিভ এসপেক্ট তো একুয়ে নাই নেগেটিভ এসপেক্টে হব তে চাও আহকস এই সংঘাতর ফলত কি হব ধরেছে প্রথমতেই কব লাগিব ইকনমিক লস অবভিয়াসলি অর্থনীতিত লস হওয়া তো একবারেই স্বাভাবিক কথা কারণ যুদ্ধ বনরিয়া জীব জন্তু সেই বনরিয়া জীব জন্তু সমূহে কি করে মানে অলরেডি কোয়ে যে ইহাদের খাদ্য বস্তু বিচারি পেলায় মানুষের যে এগ্রিকালচারেল এরিয়া সেই এগ্রিকালচারেল এরিয়ার সিহতে এন্ট্রি মারে আর সেয়েহে সিহতে ক্রপ সমূহ ড্যামেজ করা আমি দেখা পাও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ড্যামেজ করে যে মানুষে সাধারণভাবে ঘর দ্বার যদি বাঁহ বেড়ার যদি ঘর দ্বার বানাইছে সেয়াও ধ্বংস করে দিব যদি পোহনিয়া জীব জন্তু আছে তাহলে বাঘ নাহর ফুটুকি বাঘ বা নর্মেল বাঘে আহি পেলায় কেতাবা ধ্বংস করবো তো এটা যেহেতুকে যখন মানুষ ওয়াইল্ড এনিমেলস বনরিয়া জীব জন্তুর আশে পাশে থাকে নিশ্চ নিশ্চিতভাবে সাধারণ মানুষ হয় হয় নে আর নিজের জীবিকা এনেকে ওভারঅল এগ্রিকালচারেল সেক্টরের পর নিজের জীবিকা উপার্জন করে আছে আর এটা সেই সকল মানুষের ক্ষেত্রে যদি আমি এনেকা ধরনের এগ্রিকালচারত হেম্পার হওয়া দেখা পাও অবভিয়াস কথা একবারে স্বাভাবিক কথা যে পয়সা পাতির লোকসান ফেস করবেন পয়সা পাতির সমস্যা ভুগিবল হব ফিনেসিয়াল লস আহিব ফিনেসিয়াল হার্ডশিপ অহাটো একবারে স্বাভাবিক কথা এয়া হয়েছে আমার ইকনমিক লস তারপর অবভিয়াস কথা হিউম্যান সেফটি মানুষের জীবনের ভরসা নোহা হয়ে যায়গে 
হয়নে আজি ডর ডর বাঘ হোক হাতি হোক সিংহ হোক এনেকে যদি হঠাৎ সিহতে যদি ওলাই আহে মানুষ প্যানিক এটেক করব কত যাব কত নাযাব ইনজিউরি হব ইনফেক্ট মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া আমি দেখা পাও দেন আমার ইকোলজিক্যাল ড্যামেজ আজি মানুষবাকে যদি সেই তেকে বাঘ সিংহ সমূহ যদি মারিবলে আরম্ভ করে যদি মানুষে যদি বারে বারে প্রতিবারে বাঘ হোক সিংহ হোক এনেকে যদি মারিবলে আরম্ভ করে তেতিয়া কি হব তেতিয়া ওভারঅল আমার যে এই ফুড চেইন আছে আমার সেই ফুড চেইনত এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট পড়ব কারণ টাইগার লায়ন বাঘ সিংহর যেটা পপুলেশন যেটা কমি যাব সিহতর পপুলেশন কমি যাওয়ার লগে কি হব অটোমেটিক আমার ফুড চেইন এফেক্ট হব কারণ ইহতর পপুলেশন কমি যাওয়া মানে কি হব যুহ হার্বিভোর্স যে হরিণা ইত্যাদি যুহ হার্বিভোর্স আছে হার্বিভোর্সর পপুলেশন ট্রিমেন্ডাসলি বাড়ি যাব এটা হার সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল দেস ইনক্রিজ ইন প্রে পপুলেশন তো প্রিডেটর হয়েছে যে শিকার করে আর যখন ভিকটিম হয় আমি প্রে বলে কো তো অটোমেটিকালি আমি মানুষে যদি প্রিডেটর সমূহ যদি মারিবলে আরম্ভ করে দিও তাহলে কি হবে তাহলে প্রে পপুলেশন প্রে পপুলেশনত নেগেটিভ এসপেক্ট আহিব সিহতর পপুলেশন ট্রিমেন্ডাসলি বাড়িব আর প্রে পপুলেশন বাড়া মানে কি প্রে পপুলেশন বাড়া মানে অবভিয়াসলি আমার ফরেস্ট সমূহ ডেস্ট্রয় হব একবারে স্বাভাবিক কথা ফরেস্ট সমূহ ডেস্ট্রয় হব কেলে কারণ আপনাদের নিজেই চাওক ইহতর হার্বিভোর্সর যদি পপুলেশন বাড়ে ইহতে কি খাব ঘা বন এই খাবলে ধরব তো ঘা বনের পরিমাণ যে বেশি কমিব সি বেশি ফরেস্ট ফরেস্ট হয়ে না থাকে অরণ্য অরণ্য হয়ে না থাকিব কিনা বেলেগ হব কিন্তু ইকোলজিক্যাল ড্যামেজ আমি ওভারঅল দেখা পাও দেন উই হ্যাভ কনজার্ভেশন চ্যালেঞ্জ যেহেতুকে সিহতে সংঘাতর সৃষ্টি করা আমি ইমান সহজে কনজার্ভ করবলেও আমার কারণে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কনজার্ভ করো কেনকে সাইকোলজিক্যাল ইম্পেক্ট পড়ে অবভিয়াস কথা যোনে এনেকা ধরনের এটাক এক্সপিরিয়েন্স করেছে যার ফিনেসিয়াল লস হয়েছে ট্রিমেন্ডার ট্রিমেন্ডাস ফিনেসিয়াল লস হয়েছে অবভিয়াস কথা যে এটা নেগেটিভ সাইকোলজিক্যাল ইম্পেক্ট এটা অহা তো একবারেই স্বাভাবিক কথা তেহলে এটা আমি ধর কেন ধরনের স্ট্রেটেজি লোক উচিত এই সকলব সমস্যারপর যদি আমি পরিত্রাণ পাব লাগে এই সকল সমস্যারপর পরিত্রাণ পাবল কারণে আমি কিছু স্ট্রেটেজিস অবলম্বন করা উচিত এটা যে প্রথমতে আহে আমার হেবিটেট ম্যানেজমেন্ট এটা বনরিয়া জীব জন্তুর যে ন্যাচারাল হেবিটেট জঙ্গল ঘন অরণ্য থাকে সেই হেবিটেট সমূহ সেই জায়গা সমূহ আমি রিস্টোর করবেন যদিহে এনেকা কোনো ধরনের ধ্বংস ধ্বংসমুখী হয়ে আছে তাহলে রিস্টোর করা তো নেসেসারি ন্যাচারাল হেবিটেট আর আমি কি করবো পড়ো আমি ওয়াইল্ড লাইফ করিডোর সমূহ যে এলিফেন্ট করিডোরের কথা খুব কোয়া হয় তে প্রত্যেক এনিমেলসর প্রত্যেক ইম্পর্টেন্ট এনিমেলসর এনেকে আমি ওয়াইল্ড লাইফ করিডোর আমি এস্টাবলিশ করবো পড়ো প্রটেক্টেড এরিয়া আমি এস্টাবলিশ করবো পড়ো এটা প্রটেক্টেড এরিয়া ডেফিনেটলি হঠাৎ হেই করবো প্রটেক্টেড এরিয়ার বাবে আমার যে ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্ট আছে নাইনটিন সেভেন্টি টু এই ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি টুর অন্তর্গত স্টেট গভর্নমেন্টে কিছু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট মুঠর পর গভর্নমেন্টর ফল কিছু সংখ্যক এরিয়া প্রটেক্টেড এরিয়ার বাবে রেকমেন্ডেশন চাই এটা প্রটেক্টেড এরিয়া বলে কলে আমার কি পড়ে ন্যাশনাল পার্ক পড়ব ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারিজ পড়ব তে রিজার্ভ সমূহ পড়ব কমিউনিটি রিজার্ভ কনজার্ভেশন রিজার্ভ এনেকে রিজার্ভ সমূহ পড়ব তো আমি প্রটেক্টেড এরিয়া রূপে ঘোষণা করলে হয়তো বহুখি সমস্যার পরিত্রাণ পাব পড়ো এন্ড ইমপ্লিমেন্টিং সাস্টেইনেবল ল্যান্ড ইউজ প্রেকটিসেস অবভিয়াস কথা আমি যদি সাস্টেইনেবিলিটির কথা যদি আমি না ভাবো ভবিষ্যৎ জেনেরেশনের কথা যদি আমি না ভাবো এনি টাইম যদি আমি বর্তমান আমি নিজের স্বার্থ অনুযায়ী যদি আমি কাম সমূহ করে থাকো তাহলে কি হব তাহলে ডেফিনেটলি আমার যে ফিউচার জেনেরেশন আমার ফিউচার জেনেরেশনের বাবে একু না থাকিব পৃথিবী ধ্বংসস্তূপত পরিণত হব দিস ইজ দ্য রিজন ফর উইচ উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল ফর ইমপ্লিমেন্টিং সাস্টেইনেবল ল্যান্ড ইউজ প্রেকটিসেস তারপর আহে আমার ক্রপ প্রটেকশন মেজার্স এটা খাদ্য বস্তু যেহেতুকে সেই বনরিয়া জীব জন্তুয়ে ক্ষতি সাধন করে আমি সেই খাদ্য বস্তু সমূহ আমি প্রটেক্ট করা তো ইম্পর্টেন্ট তো তার কারণে আমি ভালদরে আমি ফেন্সিং দিয়া উচিত স্কেয়ার ক্রো জাতীয় স্কেয়ার ডিভাইসেস আমি রাখি পড়ো ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশনের দরে মেথড আমি এডপ্ট করবো পড়ো যাতে যুক্ত খেতক রাইজ খেতক রাইজর যাতে কমক ক্ষতি সাধন হয় তার আমি গুরুত্ব দিয়া উচিত ঠিক সেইদরে আমি আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম আমি ডেভেলপ করবো পড়ো আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম যত আমার 
এলার্টিং কমিউনিটিজ থাকিব কিছুমান আমি মানুহক এনেকে এপয়েন্ট করে রাখিব পড়ো যোনে এনি টাইম এটা প্রপার এলার্ট এলার্ট সিস্টেম যাতে থাকে আর তেনা ধরনের কোনো যদি বনরিয়া জীব জন্তু যদি কেনবাকে আহিবলে ওলাইছে বা যদি মানু থাকা জায়গাত যদি এন্ট্রি মারিছে এন্ট্রি করেছে তো হলে এই কমিউনিটি সকলে কি করবেন এই কমিউনিটি সাধারণ রাইজর মাজত সেই এলার্ট সিস্টেম বা এলার্ট দিব লাগে আর ওভারঅল আমি ইয়ার বাবে হয়তো আমি স্যাটেলাইটসও ব্যবহার করব ফর প্রটেকশন পার্পাস ড্রোনস আজির ডেটত ড্রোনস ওলাইছে তো ড্রোনসর সহায়ত আমি এনি টাইম সার্ভিলেন্সর উপায় রাখব ড্রোনসত যদি আমি ক্যামেরা ফিট করে থাকো আজিকালি ড্রোনস তো আমি কি কামত ব্যবহার নক অলমোস্ট মাল্টিপল কামত আমি ব্যবহার করো তো ড্রোনসর সহায়তও আমি এনেকা ধরনের বহু সমস্যারপর পরিত্রাণ পাবলে সক্ষম হব পড়ো এন্ড অবভিয়াসলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কমিউনিটি এংগেজমেন্ট আর এডুকেশন আজ মানুষের মাজত সজাগতার যদি অভাব হয় মানুষে কি করব আজ হাতি এটা বাঘ এটা উলারে সকল জুম পাতি আহি পেলায় একদম মাস কিলিং করব কিন্তু তার সলনি যদি আমার লোকাল কমিউনিটির মাজ এডুকেশন থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে ইহাদের ক্ষতি সাধন করলে আমি কেনবাকে আমি ইয়াক খেদি পঠাব লাগে বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টক আমি ইমিডিয়েট আমি ইনফর্ম করব লাগে এনেকা ধরনের যদি মানুষের মাইন্ডসেট যদি হয় এডুকেশনাল পার্সপেকটিভ যদি আগবাড়ি যায় আগবাড়া দিকত আগবাড়ি ভাল হয় তিয়া হলে এনেকা ধরনের সমস্যারপর বহু পরিমাণে পরিত্রাণ পাব আনহাতে এডুকেশনের অভাবত কি হয় এডুকেশনের অভাবত আমি এনেকা হার্স স্টেপস কিছুমান লবলে বাধ্য হয়ে যাও যত আমি দেখা পাও যে মানুষে জুম পাতি পেলায় হয়তো সেই বাঘটুক সিংহটুক বা হাতিজনীক একবারে মারিবলে পিটিবলে আরম্ভ করে দিয়ে হয়নি তো উই শুড রেইজ অ্যাওয়ারনেস রিগার্ডিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কনজারভেশন কনজারভেশনের আমি মানুষের মাজ এই সজাগতার সৃষ্টি করবেন আমি ট্রেইনিং প্রোভাইড করা উচিত মানুষক যখন মানুষ ওসরে পাজরে থাকে এটা কেন কেন আজি ধর হাতিয়ে যে শব্দ শুনলে ভয় খায় আজি হাতি যদি ওলায় হাতি যদি আহে সিম্পলি আপনি ফটকা ফুটাই দিয়ে ফটকাই হাতি সদায় যেহেতু শব্দ ভয় খায় সেই ফটকার ফটকার শব্দ হাতি উল্টা খর মারি দৌড়ব সে তো এনেকা ধরনের আমি কিছু লজিক্যাল ট্রেইনিং কিছু যদি আমার থাকে আমি যদি পাবলে সক্ষম হো তাহলে বহু ধরনের সমস্যা এনে যাতর সমস্যা এই সংঘাতরপর আমি পরিত্রাণ পাবলে আমি সক্ষম হো আর অবভিয়াসলি আমার কিছু কনফ্লিক রিজলিউশন মেকানিজম থাকাটাও দরকারি যে আমার একটা টিম থাকা প্রয়োজন একটা টিম থাকা প্রয়োজন যদি এই যুক্ত কনফ্লিক্ট আছে এই কনফ্লিক্ট সময় যদি প্রপারলি রেসপন্ড করবেন হয় না তারপর রেইজিং অভারনেস এমং দি ইম্পর্টেন্স অফ কনজারভেশন প্রোভাইডিং ট্রেইনিং সেই আমি দেখা পাইছোয়ে ওভারঅল এটা আমার সরকার খেনো কেন ধরনের এই গোটেই বনরিয়া জীব জন্তু ইত্যাদি করে যখন যান আমার ওভারঅল ওয়াইল্ড লাইফ বলে কিনা ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনের কারণে আমার সরকার খেয়ে কি ইম্পর্টেন্ট মেজার্স লোসে এটা হয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি টু এই ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি টুর আন্ডারতে প্রটেকটেড এরিয়া সমূহ ডেজিগনেট করা হয় আমি গম পাও ঠিক সেইদরে আমার বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি এক্ট আছে যত বায়ো ডাইভার্সিটি সংরক্ষণ করা ফোকাস করা হয় ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ একশন প্লেন আছে যাতে প্রটেকটেড এরিয়ার নেটওয়ার্ক সমূহ যাতে আমি ভালদরে ডেভেলপ করবো বিল্ড আপ করবো রাইট প্রজেক্ট টাইগার আছে বর্তমান আমার সময় আমার ভারত আমি টাই হাতি আর বাঘর সঙ্গে মানুষের সংখ্যাত বেশিক দেখা পাও তো এই যে প্রজেক্ট টাইগার নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিত লঞ্চ করা হয়েছিল ইটস এ সেন্ট্রেলি স্পন্সার্ড স্কিম অর্থাৎ স্কিমস বলে কলে কিছু থাকে সেন্ট্রেল সেক্টর স্কিম কিছু আছে সেন্ট্রেলি স্পন্সার্ড স্কিম অর্থাৎ ইয়াতে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে ফুল পেমেন্ট এটা পেমেন্ট নিদিয়ে এটা সিগনিফিকেন্ট রেশো এটা দিব সিগনিফিকেন্ট পার্সেন্টেজ এটা দিব বাকিখিন স্টেট গভর্নমেন্টে ফান্ডিং করা উচিত তো ইটস এ সেন্ট্রেলি স্পন্সার্ড স্কিম যার দ্বারা বাঘ সমূহ প্রটেকশনের কারণে আমি কিছু সেফ হেভেনস কিছু আমি একবারে সেফটি পার্পাজত সিঁতর কথা ভবা তো উচিত ঠিক সেইদরে প্রজেক্ট এলিফেন্ট প্রজেক্ট এলিফেন্ট তো সিমিলার সেন্ট্রেলি স্পন্সার্ড স্কিম যা আমার নাইনটিন নাইনটি এই প্রজেক্ট লঞ্চ হয়েছিল আর অবভিয়াসলি ইয়ার দ্বারা আমি হাতি সমূহ হেবিটেড হোক করিডর হোক এই সকলখিন প্রটেক্ট করা তো আমার একবারে নেসেসারি দেন এটা যদি ডিজাস্টার রূপে যদি গণ্য করা হয় তো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটিয়ে প্রপার গাইডলাইনস তো দিবই সেই মতে আমি আগবাই নিয়া উচিত এটা পয়েন্ট হল যেহেতুকে আমার কন্টেক্সট আরম্ভ হয়েছিল কেরালা গভর্নমেন্টর প্রসপেক্ট লো পেলায় এটা কেরালা গভর্নমেন্টে যেহেতুকে ডিক্লেয়ার করেছে যে যে এই হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট মানুষ আর বনরিয়া জীব জন্তুর মাজ যে সংঘাত এই সংঘাতক যেহেতুকে ডিজাস্টার রূপে বর্তমান ডিক্লেয়ার করেছে তে হলে কিছু চেঞ্জেস কিছু আহিব আহক এই চেঞ্জেস সমূহ আমি অল্প বুঝিবলে চেষ্টা করো যদি ইমান দিনে 
ইমান দিনে ডিজাষ্টার বলে ঘোষণা করার আগতে যি এই সংঘাত এই সংঘাতের রেসপনসিবিলিটি কোনে লোক ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে লোক কার আন্ডার লোসে আমার যে ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্ট আছে নাইনটিন সেভেন্টি টুর সেই ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্টর আন্ডার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে রেসপনসিবিলিটি লোসে বাট ওয়ান্স ইট ইজ ডেজিগনেটেড এজ ডিজাষ্টার এবার যদি ডিজাষ্টার বলে কই দিয়ে তেতিয়া হলে এয়া ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্টর অন্তর্গত নাহিব ইয়াত আহিব স্টেট ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটিয়ে ডিজাষ্টার আন্ডার ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট এক্ট অফ টু এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করব লাগিব ডিসিশন মেকিং অথরিটি আজ কিনা একটা ওয়াইল্ড লাইফর যদি কিনা একটা ডিসিশন লবল হয় চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন থাকে যোনে ডিসিশন মেকিং অথরিটি রূপে কাম করে কিন্তু বর্তমান আক স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি যত চিফ মিনিস্টার স্টেট লেভেলর মেইন অথরিটির মেইন পার্সন জন হয় এই ডিসিশন লবল হয় তারপর আমি যে দেখাব অবভিয়াসলি আমি গম পালে ইমান দিনে ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি টুর অন্তর্গত গোটেখিন কার্যসূচী চলি আসে কিন্তু এটা ডিজাষ্টার রূপে ডিক্লেয়ার করার পিছন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এক্টর অন্তর্গত গোটেখিন পাওয়ার্স আহি যাব দেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি এন কিছু ল থাকে সেই লোর অন্যান্য কোর্ট সমূহেও গ্রহণ করবেন কিন্তু এবার যদি ডিজাষ্টার বলে ঘোষণা করে দিয়ে তেতিয়া অকল সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টেহে এনেকা ধরনের সিটুয়েশনসবিল এনেকা ধরনের কেসেসবিল লবলে সক্ষম হয় তো ওভারঅল চাব গেলে এনেকা ধরনের ডিফারেন্সেস আমি দেখা পাও আর এয়াই হয়েছে মানুষ আর বনরিয়া জীব জন্তুর মাজত যে এই সংঘাত শেষত পুনর্বার আপনার আগত কো যে কম্পিটিশন কেয়ারে যেহেতুকে আপনার সুবিধার্থে একটা ফাউন্ডেশন বা বেইস এটা আপনার বনাবর সহায় আগবাই আছে সেয়েহে পলম নক এম জি এট দ্য রেট কোকা এই কুপন কোডটি ব্যবহার করে পেলে ডিসকাউন্টেড রেটত আপনার কোর্স তো আভেল করবলে চেষ্টা করো আর এই গোটেখিন জানবর সেভেন ডবল জিরো টু থ্রি ডবল ফাইভ থ্রি নাইন নাইন এই কন্টেক্ট নাম্বারটি যোগাযোগ করক শেষত বাই দ্য অফিসার্স ফর দি অফিসার্স ধন্যবাদ